হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম বিএড সেকেন্ড সেমিস্টারে কোর্স ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট সেভেন এ পেডাগজি অফ সোশ্যাল সায়েন্স পার্ট ওয়ান জিওগ্রাফি থেকে যেখানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করেছিলাম যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট সেভেন এ এর টু থাউজেন্ড এইটিনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করবো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ হলো তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথমত টু থাউজেন্ড এইটিনে পেডাগজি অফ সোশ্যাল সায়েন্স পার্ট ওয়ানের জিওগ্রাফির কোশ্চেনগুলি দেখতে পাচ্ছি এবং এই কোশ্চেনের পিডিএফের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিও আজকে গ্রুপ এ থেকে যেখানে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছে পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের মান হল দুই কোর রয়েছে এখানে যে ষাটটি প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব এবং গ্রুপ বি যেখানে টোটাল মার্কস হলো ফিফটিন এবং তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেছে দেড়শো শব্দের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নের মান হল ফাইভ কোর রয়েছে এখান থেকে টু এবং থ্রি নম্বর প্রশ্ন নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং পরবর্তী যে ফোর ফাইভ সিক্স রয়েছে সেগুলো পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব এবং গ্রুপ সি যেখানে মার্কস তোলো টেন রয়েছে যে কোনো একটি প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে তিনশো শব্দের মধ্যে যেহেতু এটা টু থাউজেন্ড এইটিনে চলে এসেছে সুতরাং টু থাউজেন্ড জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় টেন মার্কসে সেহেতু আমরা এগুলোকে ফাইভ মার্কস হিসেবে পড়বো যাতে টু এবং ফাইভে আসলে খুব সহজেই উত্তরগুলো দিতে পারি তাহলে শুরু করছি আজকে আমাদের আলোচনা গ্রুপ এ থেকে কি প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে গ্রুপ এ থেকে ভূগোল শিখনের দুটি উদ্দেশ্য লেখো দুটি উদ্দেশ্য একটা রয়েছে প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য একটা হলো দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য ভূগোল বিষয়ে শিক্ষার পরবর্তী উদ্দেশ্য হলো ভৌগোলিক বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও বোধের বিকাশ শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক স্তরে ঘটেছে তার ওপর ভিত্তি করে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করা এবং নিত্য নতুন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া এই স্তরে শিক্ষার্থী তার লব্ধ জ্ঞান এবং উপলব্ধ বোধের বাস্তব প্রয়োগ তথা ব্যবহার শেখে এই বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ভূগোল বিষয়ে শিক্ষা সম্পন্ন হয় প্রত্যাহিক জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থী তার লব্ধ জ্ঞানকে একত্র করে অনুভব করতে পারে ফলস্বরূপ শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে সে পৃথিবীর প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়ে সচেষ্ট হতে পারে প্রথম ছিল প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য এরপর আমরা দ্বিতীয়ত জানব সেটা হলো দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য ভূগোল শিক্ষার অপর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক স্তরের বিকাশের সাথে সাথে সঞ্চালনমূলক স্তরের বিকাশ ঘটানো শিক্ষার্থীরা হস্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক জিনিস বানাতে বা অঙ্কন করতে সামর্থ্য হয় তারা মানচিত্র অঙ্কন করতে শেখে চার্ট বা মডেল তৈরি করতে পারে চিত্র অঙ্কন করতে পারে এগুলো ছিল ভূগোল শিখনের দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা এরপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন জেনব সেটা হলো সেখানে যে বক্তৃতা পদ্ধতি তার দুটি অসুবিধা লেখ এই পদ্ধতিতে শিক্ষণ খুবই ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ামি হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার বা হাতে কলমে শেখার সুযোগ প্রায় নেই শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশিত বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে কি না বা তারা বুঝতে পারছে কি না তা শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ভীষণ এক পেশে ও শিক্ষক নির্ভর হয়ে থাকে এরপরে তৃতীয় প্রশ্ন রয়েছে ভূগোল শিখনে প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা লেখ শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা স্বাধীনতা কর্মসম্পাদনের সামর্থ্য তার আগ্রহ উৎসাহ কৌতূহলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিক্ষার্থীর কর্মসম্পাদনের মধ্যে নিজস্বতা দেখানোর সুযোগ অনেক বেশি থাকে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হওয়া এবং তাকে নিজের মতো করে বিচার করে সমাধানের চেষ্টা শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানকে চিরস্থায়ী করতে সাহায্য করে এরপরে যে চতুর্থ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকে দুটি প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পর্কে লেখ তাহলে প্রথমত রয়েছে শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার পাঠ্যপুস্তকটির অধ্যায়ের প্রয়োজন অনুসারে পর্যাপ্ত চিত্র রেখাচিত্র মানচিত্র চার সারণী ইত্যাদি থাকা দরকার সেগুলি অবশ্যই শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণ হতে হবে দ্বিতীয়ত বলেছে সন্নিবেশিত চিত্র রেখাচিত্র মানচিত্র চার্ট বা সারণী ইত্যাদি বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক কি তা দেখতে হবে এবং রয়েছে মূল্য ও সহজলভ্যতা পাঠ্যপুস্তকটির মূল্য শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ভিত্তিক হওয়া দরকার আর পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক শিক্ষার্থী ও লাইব্রেরির নিকট সহজলভ্য হতে হবে এটি হলো আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের দুটি প্রয়োজনীয় গুণাবলী 
এরপরে রয়েছে প্রশ্ন ধারাবাহিক বা নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নে যে কোনো দুটি সুবিধা বা উপযোগিতা লেখো মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শিক্ষণ আর শিখন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা শিক্ষার্থীর দুর্বলতার নির্ণয় ও তার প্রতিকারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা এবং সকল শিক্ষার্থীকে কাম্য মানে নিয়ে আসা এগুলো ছিল নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের সুবিধা বা উপযোগিতা এরপরে প্রশ্ন রয়েছে গঠনমূলক ও কর্মসম্পাদনমূলক মূল্যায়নের পার্থক্য আমরা এখানে গঠনমূলক প্রথমে বৈশিষ্ট্য জানবো এবং কর্মসম্পাদনমূলক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য জানবো এর থেকে আমরা পার্থক্যটা বের করতে পারবো কোনো একটি শিক্ষাবর্ষব্যাপী এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয় এই মূল্যায়ন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত করে শিক্ষার্থীর ভুল ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে এরপরে এখানে পাশাপাশি রয়েছে সামগ্রিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সংকলন ধর্মী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত নির্দেশনামূলক কর্মসূচির সার্থক রূপদানের জন্য সংকলন ধর্মী মূল্যায়নে অনুষ্ঠিত হয় কোনো একটি সেমিস্টার ছ মাস অন্তর বা শিক্ষাবর্ষ শেষে কাঙ্ক্ষিত আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতটা সংগঠিত হয়েছে এবং শিক্ষণ আর শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি কতটা ফলপ্রসূত হয়েছে তা সংকলন ধর্মী মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব হয় এই দুটো বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা এর পাথরা খুব সহজভাবে বুঝতে পারবো এরপরে প্রশ্ন রয়েছে ভূগোল শিখনে উদ্ভাবনী শিখন প্রদীপনের গুরুত্ব লেখ এখানে দুটা গুরুত্ব আমরা জানব প্রথম রয়েছে অর্থনৈতিক গুরুত্ব ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলি এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলগুলি বিদ্যালয়েও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ এই পরিস্থিতিতে অতি অল্প খরচে বা শূন্য খরচে শিখন প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন বিদ্যালয় অর্থ তহবিলের খরচকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে তাছাড়া এই ধরনের স্বল্প মূল্যে বা শূন্য মূল্যে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত শিখন প্রদীপনকে সহজভাবে ব্যবহার করা যায় এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব শিক্ষা বিজ্ঞানে অন্তর্গত পাঠ্য বিষয়কে এমন কিছু বিষয়বস্তু আছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে বিমূর্ত ধরনের এই বিমূর্ত ধারণাগুলি শিক্ষার্থীদের নিকট স্বার্থভাবে তাদের উপলব্ধিতে আনা অনেক সময় বেশ কষ্টকর হয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষক বিমূর্ত ধারণাকে অবলম্বন করে চার্ট চিত্র রেখাচিত্র প্রভৃতি ধারণা গঠনে সক্ষম হয় সেদিক থেকে বলা যায় শিখন প্রদীপনের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের শিক্ষাগত ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেকখানি রয়েছে এটা ছিল ভূগোল শিখনে উদ্ভাবনী শিখন প্রদীপনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা এরপরে আমরা গ্রুপ বিতে চলে যাচ্ছি এবং গ্রুপ বি থেকে প্রথম যে প্রশ্ন রয়েছে যে মিথোস ক্রিয়া বা আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা দুটোই আলোচনা করতে বলেছে এটি হলো ফাইভ নম্বরের প্রশ্ন অর্থাৎ প্রতিটি প্রশ্ন মান হলো ফাইভ করে রয়েছে তাহলে প্রথম যেটা রয়েছে সুবিধা এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় ফলে শিখন অনেকাংশে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হয়ে থাকে আলোচনা দলগতভাবে হয়ে থাকে ফলে শ্রেণীকক্ষে একটি স্বাভাবিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীরা স্বাধীন চিন্তার সুযোগ পায় স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং তারা আত্মনির্ভরশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতার বিকাশ ঘটে এবং বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে অসুবিধা সব বিষয়ের ক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না অনেক সময় দেখা যায় সমস্ত আলোচনা কয়েকজন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সম্পাদিত হয় বাকি শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়তা হিসাবে থাকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় বন্ধুত্বের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হতে পারে আলোচনা পদ্ধতিতে দল গঠনের সময় সাধারণত অপেক্ষাকৃত ভালো শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয় ফলে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতার ভাব জেগে ওঠে এটি ছিল মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা এরপরে যেটা গ্রুপ বি এর পরের প্রশ্ন রয়েছে থ্রি নম্বরে কি বলেছে যে উত্তম শিখর নকশার গুণাবলী বা আদর্শ শিখর নকশার গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করো তো এখানে অনেকগুলো গুণাবলী রয়েছে তার থেকে প্রথম পয়েন্টসটা জেনে নিই শিখর নকশার মূলে রয়েছে নির্মিতিবাদের দর্শন ও তত্ত্ব আর এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই শিখর নকশা রচিত হয় দ্বিতীয় কি বলেছে শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার অসীম সম্ভাবনা ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার ব্যবহার এই দুয়ের ব্যবধান প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিখর নকশার উদ্ভব হয় তাই ভালো শিখর নকশায় আধুনিক শিক্ষা 
প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয় এরপর রয়েছে শিখন জ্ঞান আহরণ বা জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া নয় শিখন হলো জ্ঞান নির্মাণ বা জ্ঞান সৃজনের প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে জ্ঞান আহরণ করবেন না শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে আলোচনার সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ সমস্যা সমাধান প্রকল্প বিতর্ক সিমুলেশন বিতর্ক প্রভৃতি কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ মাধ্যমে শিখবে ভালো শিখন নকশা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার ওপর গুরুত্ব নিয়ে শিখন কার্যাবলী নির্বাচন করতে হবে এবং রয়েছে শিখন হল এক প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বা দলগত প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে বই পড়ে বক্তৃতা শুনে চলচ্চিত্র দেখে শেখে তেমনি শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক সহপাঠী ও অন্যান্যদের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে তাই ভালো শিখন নকশায় সহযোগিতামূলক দলগত কার্যকলাপ ইত্যাদি সুযোগ থাকবে অর্থাৎ প্রবলেম সলভিং গ্রুপ ডিসকাশন প্রজেক্ট ইত্যাদি সুযোগ থাকবে এভাবে আমরা উত্তম শিখন নকশার গুণাবলী সম্পর্কে জেনে নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশনের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানে যুক্ত হতে পারো তার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ